Bonjour chers abonnés. Quelle œuvre sublime que cette étude sur des modes antiques d'André Jolivet composée en 1944. Les modes antiques étaient utilisés par les Grecs et plus précisément dans la musique. André Jolivet s'inspire de trois modes dans cette pièce. Je m'empresse de vous les jouer au piano. Écoutez. Tout d'abord, le mode éolien. Puis le mode lydien. Et enfin, le mode phrygien. Je rappelle qu'un mode en musique est une succession de notes ou d'accords que nous pouvons transposer dans plusieurs tonalités. Commençons maintenant par le mode éolien de l'étude sur des modes antiques de Jolivet. Jouez aux deux mains et côté cette profondeur presque funèbre. Je vous le joue au piano. Puis le mode lydien. Et enfin, pour terminer, le mode phrygien. Les avez-vous bien différenciés Avant de vous détailler l'étude sur des modes antiques, je ne peux résister au rapprochement réel avec la marche funèbre de Chopin, qui est dans la même tonalité que cette étude de Jolivet, si bémol mineur. Je vous joue un extrait de cette marche funèbre. Il y a dans la marche funèbre de Chopin la même atmosphère peinte par Jolivet dans son étude sur des modes antiques. Alors, chers abonnés, reprenons le début de cette étude sur des modes antiques d'André Jolivet. Avez-vous entendu cette atmosphère pesante du début et le mode éolien Puis nous arrivons à la deuxième partie avec ce magnifique mode lydien que je vous joue dès maintenant. Cette partie sera le développement de l'étude. Je vous en joue un autre extrait. Nous arrivons 
à la troisième partie qui commence avec le mode phrygien. Écoutez. L'étude se terminera par une coda. Reprenons le début de l'étude avec le mode éolien. Voici ce passage. À la fin de la coda, nous entendrons cette dernière phrase musicale qui pour moi est magique. Lorsque je vous jouerai cette phrase, vous entendrez un accord profond en mi bémol mineur qui mettra fin à l'heure. Écoutez. Magnifique cette œuvre. Écoutons maintenant ma version au disque avec tous les repères que je vous ai donnés. <musique> 